నెక్స్ట్ దీంట్లో ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము ఫార్మసూటికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ లోపల రైట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్ సో మానోమీటర్ డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ సో మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఫార్మసూటికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ లోపల దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ లో మెయిన్ గా డయాగ్రామ్ అనేది వేయాలి సో ఏ పార్ట్స్ అనేవి ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి ఆ పార్ట్స్ అన్ని కూడా రాయాలి నెక్స్ట్ వర్కింగ్ వర్కింగ్ అంటే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది కంప్లీట్ గా రాయాలన్నట్టు సో దీంట్ లోపల డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్ అనేది అడిగారు సో ఇది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ లాస్ గవర్నింగ్ సైజ్ రిడక్షన్ సో సైజ్ రిడక్షన్ లో ఎన్ని లాస్ ఉన్నాయి ఆ లాస్ గురించి రైట్ ద ప్రిన్సిపల్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ పార్టికల్ సైజ్ బై సీవ్ షేఖర్ సో సీవ్ షేఖర్ తోటి మనం పార్టికల్ సైజ్ ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు సీవ్ షేఖర్ అనేది యూజ్ చేసి మనము సీవింగ్ చేస్తాము ఫైనల్ గా మనకు ఫైన్ పార్టికల్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తాం కదా సో అందులోపల ఏం ప్రిన్సిపుల్ అండ్ ఏ ప్రొసీజర్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందో అది రాయమని అడగచ్చు నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ డబుల్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో డబుల్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది అని అండ్ దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ రాయండి అని అడగచ్చు సో కన్స్ట్రక్షన్ లో మెయిన్ గా మీరు డయాగ్రామ్ వేయాలి అండ్ దాని పార్ట్స్ అనేవి రాయాలి సో ఏ పార్ట్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో కూడా రాస్తే ఇంకా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వర్కింగ్ అంటే అదే విధంగా వర్క్ చేస్తుంది అనేది రాయాలి నెక్స్ట్ మెన్షన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ క్లైంబింగ్ ఫిల్మ్ ఎవాపరేటర్ సో క్లైంబింగ్ ఫిల్మ్ ఎవాపరేటర్ అనేది దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ అండ్ ఇది ఏ ప్రిన్సిపుల్ ని బేస్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తుందో రాయమని అడగచ్చు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడైజర్ బెడ్ డ్రైయర్ సో ఫ్లూయిడైజర్ బెడ్ డ్రైయర్ యొక్క ప్రిన్సిపుల్ గానీ కన్స్ట్రక్షన్ గానీ వర్కింగ్ గానీ వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి లేదంటే రాయండి అని అడగచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ సూపర్ సెంటర్ ఫ్యూజ్ సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గానీ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గానీ చెప్తున్నానో ఇవన్నీ కూడా చదవండి వీటి లోపల నుంచి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మీ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి సో వీటితో పాటు మీద సిలబస్ కాపీ కూడా చదవండి నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ టు కన్సిడర్ ఇన్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫర్ ఫార్మసూటికల్ ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్ సో ఫార్మసూటికల్ ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్ గురించి రాయమని అడగచ్చు సో మనము ఫార్మసూటికల్ ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి అండ్ ఎలాంటి మెటీరియల్ అనేది మనం తీసుకోవాలి అనేది కూడా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ట్రే డ్రయర్ డ్రమ్ డ్రయర్ అండ్ స్ప్రే డ్రయర్ సో ఇక్కడ ఒక ట్రే డ్రయర్ యొక్క ప్రిన్సిపుల్ అడగచ్చు లేదు అంటే రైట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ట్రే డ్రయర్ అని అడగచ్చు లేదు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ డ్రమ్ డ్రయర్ అని అడగచ్చు లేదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ స్ప్రే డ్రయర్ అని కూడా అడగచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఇంకా లెందిగా క్వశ్చన్స్ అవుతాయని ఇలా షార్ట్ కట్ లో రాశాను ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇంకా అడిగేటప్పుడు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అనేది ఇస్తారు ఫైవ్ మార్క్స్ లో కాబట్టి నెక్స్ట్ టెన్ మార్క్స్ లో అయితే టూ క్వశ్చన్స్ కలిపి ఒక క్వశ్చన్ లాగా ఇస్తారు అన్నట్టు రైట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ అండ్ యూజెస్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రోటరీ డ్రమ్ ఫిల్టర్ సో రోటరీ డ్రమ్ ఫిల్టర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ గానీ వర్కింగ్ గానీ యూజెస్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అడుగుతారు లేదంటే పర్ఫోరేటెడ్ బాస్కెట్ సెంటర్ ఫ్యూజ్ అంటే ఏంటి దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ యూజెస్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అడగచ్చు లేదంటే నాన్ పర్ఫోరేటెడ్ బాస్కెట్ సెంటర్ ఫ్యూజ్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ యూజెస్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అడగచ్చు నెక్స్ట్ రైట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ అండ్ ఎకానమీ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఎఫెక్టివ్ ఆపరేటర్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో మెయిన్ గా మల్టిపుల్ ఎఫెక్టివ్ ఆపరేటర్ డయాగ్రామ్ అనేది ఒక పేజ్ నిండా కూడా ఇలాగా మీరు పేజ్ అనేది ఇలా పెట్టేసి ఇలాగ ఒక పేజ్ మొత్తం కూడా ఈ డయాగ్రామ్ అనేది కవర్ చేయండి సో ఇలా డయాగ్రామ్ వేసిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి మనము స్ట్రీమ్ సప్లై చేస్తున్నాము అండ్ దాంట్ లోపల ఎలా ఎవాపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది అది మొత్తం కూడా మీరు ప్రాసెసింగ్ అనేది చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సో దీని యొక్క ఎకానమీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందని కూడా